《植物大战僵尸一代》的小游戏《僵尸迷阵》。这一关是在夜晚，僵尸的种类终于多了一点。好的，我们来看一下这个小游戏怎么玩。传送带吗？哦，这个植物配对，这不是《植物大战僵尸二》里面追击关卡里的游戏吗？僵尸迷阵这个名字这么高大上，没想到就是一个消除小游戏啊！而且只需要匹配七十五次就可以过关了。阳光数量够了之后呢，就可以升级植物。这个高坚果体型这么巨大，想不把你消除掉都难喽、哦。玩过了二代的追击关卡，都知道那个小游戏有多难。二代的植物是有阶数的，如果你的植物阶数不够的话，会被僵尸迅速破阵。反观一代的僵尸迷阵小游戏。不仅植物的体型差异巨大，在颜色上也很容易区别开来，消除起来就非常容易了。而且一代的僵尸出来的速度还是挺慢的，数量也不多，还可以花一百的阳光重新打乱植物。当你没有发现可以消除的植物，就可以直接花一百的阳光重新排列一下。哇，这里的磁力菇还把铁桶僵尸头上的铁桶给吸过来了。面对高坚果，僵尸都已经无能为力了。铁桶僵尸的铁桶被吸走，那就跟普通僵尸没啥区别了呀。就这种难度的关卡，在最右边摆一排高坚果，左边的植物一个都不攻击，我都能过关。你信不信？也许这就是在《植物大战僵尸二代》里面锻炼出来的自信。阳光都已经有一千多了，可以把豌豆射手升级成双重射手了。如果植物能再升级一次就好了。好了，超人马上要取得胜利了。小伙伴们，你们觉得《僵尸迷阵》这个小游戏好玩吗？超人的评价是，二代的这个游戏比一代好玩多了。